അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ഷൈബാനിന്റെ തൊട്ട് ദിവസം റജബിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലായി ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങളിൽ പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഹുസൈൻ കാമിൽ ഓമച്ചപ്പുഴ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസം അടുത്ത ദിവസം നമ്മിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മഹാനായ ഇമാം അബ്ദുൽ ഹമീദ് ബിന് മുഹമ്മദ് അലി ബിന് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ കുദുസിൽ മക്കി ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ദീർഘകാലം മുതലിസായിരുന്ന മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് വളരെ ആധികാരിക പണ്ഡിതനായിരുന്നു ധാരാളം പ്രത്യേകമായ അമലുകൾ ഓരോ വർഷത്തിനുമുള്ള പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട അമലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കൻസുൻ നജാഹി ഒ സുറൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം ഷാബാൻ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകള് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസം ആ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള രാത്രി സമയത്ത് ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂറത്തു ദുഹാൻ ആ ദുഹാനിലുള്ള എട്ട് ആദ്യത്തെ ആയത്തുകൾ അഥവാ ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തിൻ മുബാറകതിൻ ഇന്ന കുന്ന മുൻദിരീൻ ഫീഹാ യുഫ്രഖു കുല്ലു അംറിൻ ഹകീം അംറൻ മിൻ ഇന്ദിനാ ഇന്ന കുന്ന മുർസലീൻ റഹ്മതൻ മിർ റബ്ബിക ഇന്നഹു ഹുവ സമീഉൽ അലീം റബ്ബി സ്സമാവാതി വൽ അർദി വ മാ ബൈനഹുമാ ഇൻ കുന്തും മൂഖിനീൻ لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين ان ورنا اولين വരെയുള്ള ആ എട്ട് ആയത്തുകൾ ശാബാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മുതൽ 15-ാമത്തെ രാത്രി വരെ ഒരാൾ 15 തവണ ഓദണം ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ താഴെ മതിയാവും ഇത് ഓതുകയും അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ രാത്രിയിൽ മുപ്പത് തവണ ഈ എട്ട് ആയത്തുകൾ ഓതുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ആ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായ കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ദിക്കറുകളും അതുപോലെ നബിസ്വല്ലാസങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തും അത് പ്രത്യേകമായി ഒരു പത്ത് തവണയെങ്കിലും ചൊല്ലുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരാള് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഷെർജി റഹിമഹുല്ല തന്റെ ഫവാഇദും ഫിസ്വലാത്തി വൽ അവാഇദ് എന്ന കിതാബിലെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞതായി മഹാനായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഗംസുൻ നജാഹി വ സുറൂറിന്റെ കർത്താവ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ഷാബാൻ ഒന്നിന്റെ രാത്രി മുതൽ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി വരെ ഇത് ഇതുപോലെ ചെല്ലുക പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് തവണ ഈ എട്ട് ആയത്തുകൾ ദുഹാൻ സൂറത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഓതുക പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് രാത്രി അത് മുപ്പത് തവണ ഓതുക എന്നിട്ട് സ്വലാത്തും അതുപോലെ ദിക്കറുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നാൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വളരെ താൽപര്യപൂർവ്വമുള്ള ഉത്തരം ലഭ്യമാകും പെട്ടെന്ന് അതിന് ഉത്തരം ലഭ്യമാകുമെന്ന് മഹാനവറുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിം പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ പുണ്യമാസപ്പെട്ട ഷാബാൻ മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഷാബാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മുതൽ ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രി വരെ എല്ലാ ദിവസവും വിഷാ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം വിഷായിന്റെ ശേഷം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ദുഖാനിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് വരെയുള്ള എട്ട് ആയത്തുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇഷായിന്റെ ശേഷം പതിനഞ്ച് തവണ പാരായണം ചെയ്യണം 
മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പതിനാല് രാത്രിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൂറത്തു ദുഹാനിന്റെ ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ മുപ്പത് തവണയും പാരായണം ചെയ്യണം അന്ന് മുപ്പത് തവണ പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ചൊല്ലണം സൂറത്തു ദുഹാൻ അതിൻ്റെ പുറമെ മുപ്പത് തവണ ഈ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളും അന്നത്തെ രാത്രി സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ ഷഹബാനിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ പതിനാല് വരെയുള്ള രാത്രികളിൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഈ ആയത്തുകൾ പതിനഞ്ച് തവണവും വീതയും ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളഹാനോട് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്താലും അതൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് ചില ഹോജാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരാളുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നാ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയത് അദ്ദേഹം അതും പറയുന്നുണ്ട് ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഹിജറ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അയാൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് നൂറ്റഞ്ച് കൊല്ലായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിലെ രേഖ എന്ത് എന്താ രേഖ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വലിയ പുണ്യുണ്ട് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുക അബദ്ധമാണ് ആ മുസ്ലിയാരി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ് ആ മുസ്ലിയാരി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം പുണ്യകർമ്മമാകണമെങ്കിൽ അതിന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴി കിട്ടുന്ന മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച് തരാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഒരു പ്രത്യേക എണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക മഹത്വം ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരമുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഒരു സ്വഹീഹായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ തെളിവ് പറയാനുള്ളത് ഒരാളുടെ നീണ്ട അറബിയിലുള്ള ഒരു പേര് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഈ വലിയ ഭോജ ഈ വലിയ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവാകുമോ ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നൂറ് കൊല്ലോ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലോ അല്ലല്ലോ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമല്ലേ നമ്മുടെ മാതൃക ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് പരിചയമുണ്ടോ ഷഴ്ബാനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മുതൽ പതിനഞ്ച് രാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തനിച്ച അനാചാരമാണിത് ഇത് പറയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം എന്തൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്താ പ്രാധാന്യം നിശ്ചയിച്ചത് ഷഴബാൻ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള രാത്രി ഒന്ന് ഇനി സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഈഷായിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് മൂന്നാമത്തതോ ചൊല്ലേണ്ട സൂറത്തിൻ്റെ ആയത്ത് നമ്പറുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ അത് ചൊല്ലേണ്ട നമ്പർ നിശ്ചയിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് തവണ വീതം ആദ്യത്തെ പതിനാല് രാത്രികളിൽ പതിനഞ്ചാം രാത്രി മുപ്പത് തവണയും ഇനി അതൊക്കെ ചൊല്ലിയാലുള്ള മഹത്വം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാര ചെയ്താൽ എന്ത് ഉദ്ദേശവും നിറവേറും ഒരു സംശയമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിയാർക്ക് ആരാണ് അനുവാദം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏത് കിതാബിൽ നിന്നാണോ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കിതാബ് തെളിവായി കൊണ്ടുവന്ന മുസ്ലിയാരോടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ എന്ത് ന്യായമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇതാണോ പ്രമാണം ഇസ്ലാമിൽ ഇതാണോ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ദുരാചാരങ്ങൾ നല്ലതല്ലേ വിക്രല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറാനോതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് പലരും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അത് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്